Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Campus com Jorge Renato Alves da Silva, ele que é ouvidor da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente vai conversar um pouco sobre o balanço da campanha Trote Sem Assédio que aconteceu no, na primeira semana do segundo semestre letivo da Universidade. Muito obrigado pela sua participação para falar sobre esse importante tema, né, que foi a campanha Trote Sem Assédio. Bom, quem agradece é a ouvidoria pela oportunidade de estar nesse veículo maravilhoso que é a TV Campus, falando de algo que, de fato, é uma preocupação já de muito tempo, né, no seio da universidade e, principalmente, em relação à sociedade. A sociedade sempre, principalmente aqueles que têm filhos aqui na escola, né, jovens, os pais deixam o filho na universidade e esperam que não ocorra nada com ele. E o trote é, é, um, é um problema preocupante né, para todos os pais de alunos que, que usam o campus da universidade. E a, a ouvidoria participou diretamente desse processo da campanha Trote Sem Assédio. Nós tivemos durante a primeira semana letiva, uh, no mês de agosto. E qual o balanço que a ouvidoria faz no sentido dos resultados que essa campanha vem apresentando? Porque é a primeira vez que ela acontece aqui na, na universidade uh, num âmbito mais oficial, né? que várias, vários órgãos, da, uh, entidades e órgãos da universidade se uniram nessa campanha. Qual que é o balanço que a ouvidoria faz nesse sentido? Bom, é bem como você diz, a ouvidoria é um dos órgãos que se envolveu nesse processo. Todo ano nós sempre, a, a ouvidoria da universidade, desde que ela foi criada, todo ano sempre é, ela recepcionou manifestações com relação ao trote. Uh, o primeiro é importante dizer, antes de falar sobre o balanço, que foi extremamente positivo no nosso ponto de vista, é importante dizer que o, o trote ele já é um ato assedioso pela sua natureza. Né? O trote não deixa de ser um ato de assédio né? em sua naturalidade. Agora, existem trotes, existem ações de assédio que causam danos, muitas vezes, irreparáveis. Nós temos vários casos, de, inclusive de óbitos, né? em consequência de ações nesse sentido. E é natural que a universidade, que a gestão, qualquer que seja a gestão, ela tenha uma preocupação com isso. Então, a, 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 é, nessa gestão, agora nesse, nesse período especificamente, se iniciou um, um, um ato, um, um, se tomou uma iniciativa que até então, pelo que eu me recordo, eu estou há 34 anos nessa instituição, não havia sido empreendido ainda, quer dizer, a ideia da, da prevenção do ato. Né? Eu acho que nós temos que sempre trabalhar com a perspectiva da prevenção, quer dizer, o ato profilático é muito importante em eventos como esse. Você sabe que todo o período de recepção de calouros ocorre em problemas dessa natureza, é natural e justo que a gestão da universidade, preocupada com isso, tome medidas é, preventivas. E foi um sucesso essa campanha, podemos afirmar isso, porque nós já estamos aí na terceira semana né, do, do, do início das, das atividades acadêmicas e até esse, há poucos minutos atrás, eu consultei o banco de dados da nossa ouvidoria, nós não temos registro de um, uma manifestação sequer é, relacionada ao, ao, ao trote de modo geral, muito menos ao trote... É onde se identifique aí a prática do assédio. Isso dá pela importância das ações preventivas. Sem dúvida nenhuma, nós atribuímos a isso. Né? Inclusive, nós estamos propondo que agora no final do ano, antes dos, dos alunos que estão concluindo o segundo semestre desse ano, que se desenvolva novamente uma campanha com a perspectiva da prevenção para que esses alunos, quando retornarem lá em março às suas atividades, eles já tenham conhecimento de que a gestão da universidade está atenta e que não é desejo de ninguém né, chegar na universidade e ser mal recebido, né, levar esse estigma para toda a sua vida, muitas vezes. É o contrário. Eu acho que as práticas de recepção dos calouros, esse é o, é o, é o, é o termo fundamental, que foram praticadas agora, foram práticas maravilhosamente bem planejadas, muito bem construído, de maneira que nós esperamos que é, a possibilidade de suplantar definitivamente essa ideia do trote assedioso, né? que o trote pode ser feito, ele faz parte do contexto natural, né? é, hoje o trote 
praticamente em todo o mundo, ele é uma prática, agora o que não é normal e que não deve ser admitido é o trote assedioso, o trote que ofende moralmente, que agride integralmente o, o cidadão o jovem que entra na universidade, cheio de expectativa e quando é recepcionado na universidade, muitas vezes se decepciona pela forma como, como isso ocorre. E nesse sentido, né, em, nessa campanha, qual foi o, o papel, qual é o papel da, da ouvidoria, né, em relação a não só aos alunos da universidade, mas também a universidade como um todo, a importância da, do trabalho da ouvidoria nesse sentido? A ouvidoria, eu costumo dizer que é uma ferramenta, é, além de ser uma ferramenta para uso da sociedade de modo geral, tanto a comunidade interna quanto a sociedade de modo geral, além de ser uma ferramenta para a prática efetiva da democracia participativa, né, ela também é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta muito importante para a gestão, porque ela serve de termômetro. É, o gestor pode, através da ouvidoria, se ele fizer bom uso da ouvidoria, ter um diálogo estreito com a ouvidoria, é, ele pode ter uma percepção do que, que está errado, o que, que está indo mal na, na, nesse processo de gestão e aí, com antecedência, deliberar ações no sentido de corrigir esses problemas. Portanto, a ouvidoria ela se torna uma ferramenta muito importante também para o gestor. E a nossa ouvidoria ela tem sido muito reconhecida pela atual gestão. Né? É, nós somos uma, um órgão absolutamente independente, absolutamente autônomo, é, há uma confiabilidade muito forte entre gestor e ouvidoria. Inclusive, nós estamos agora, é, apresent já apresentamos em 2015, é um magnífico reitor, um projeto de reestruturação da ouvidoria. É, porque tem algumas coisas que precisam mudar fundamentalmente. Uma ouvidoria ela não pode estar no sétimo andar de um prédio da administração central, como é o nosso. A ouvidoria ela tem que ser um órgão transparente, tem que transparecer isso, ela tem que ser de muito fácil acesso né? e tem que estar junto da população, ela tem que estar se oferecendo à população para que a população participe da gestão da universidade. De que forma? Criticando a gestão, apresentando sugestões, é, fazendo reclamações por serviços mal prestados, né? denunciando irregularidade que ela constate, porque todos nós junto nesse processo, vamos, sem dúvida nenhuma, marchar por um aperfeiçoamento do serviço de modo geral. E a universidade, com a participação do cidadão e da cidadã, ela vai, sem dúvida nenhuma, se tornar cada vez mais qualificada, né? que é o desejo de todos nós. E durante a campanha do Trote Sem Assédio, um dos destaques da campanha é que se usasse a ouvidoria como uma ferramenta principal no, no, no sentido de denúncia, né, e reclamações com relação, com relação ao assédio, à prática do assédio moral e sexual no trote. E como você acha, enquanto ouvidor, como que a ouvidoria ela pode trabalhar no sentido de ganhar mais a confiança dos acadêmicos, principalmente da universidade, para que eles usem essa ferramenta a seu favor? Bom, uma, uma, uma das necessidades que existe é a credibilidade no órgão. Né? Nós soubemos que culturalmente a sociedade, de modo geral podemos dizer isso, ela não tem muita confiabilidade nos órgãos de controle. Né? Mas a ouvidoria depende de como ela atua, de como ela dialoga com a sociedade, de como ela trata as demandas que ali dão entrada, para ela adquirir essa credibilidade. Eu tenho convicção de que a ouvidoria da nossa universidade ultimamente tem se dedicado ao máximo, tem dado a máxima atenção às demandas e nós temos agilizado o processo no sentido de, da, da resolução dos problemas, a resolutibilidade dos processos que, que lá entram, dos problemas que lá entram. Então eu acho que a nossa ouvidoria, ela goza hoje de uma credibilidade considerável, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Esse é o dever da, da, da ouvidoria, né? essa é a nossa obrigação. Né? Nós não podemos ser um órgão que gera desconfiança. Muito embora exista algumas manifestações isoladas, né? no sentido de manifestar um, uma desconfiança com, com relação ao trabalho que a ouvidoria desempenha. 
Então, é, isso é um dos papéis fundamentais, né? transmitir a confiança a quem se utiliza dessa ferramenta. Né? E falando nisso, quais são os contatos da ouvidoria? Como é que se faz para usá-la nesse sentido? Qual é o, o, o contato principal da ouvidoria? Como a ouvidoria tem, tem dois canais de contato. Tem o contato presencial e o telefônico, que serve para dar uma orientação. Muitas pessoas, antes de entrar com uma fazer uma manifestação no, na ouvidoria, elas ligam para a ouvidoria para obter informação de como proceder para não errar no procedimento em si, né? já na sua origem. E nós temos canais de protocolamento das demandas, né? que é o, o próprio site da ouvidoria, né? ali nós temos o, o, uma caixa postal que recepciona a demanda por escrito, esse é um ato formal, e a partir dali se dá o devido encaminhamento. Primeiramente ele tramita junto ao gestor, responsável por aquela, aquela área onde o fato ocorreu, depois o gestor esclarece o fato, se for possível, devolve a ouvidoria e se emite a resposta ao demandante. Também um outro canal de protocolamento é o e-mail, né? o, o endereço eletrônico. Ali fica registrada a sua demanda e a gente dá o devido encaminhamento também, às vezes pelo mesmo canal, às vezes através de memorando, através de, de, de correspondência oficial. Mas o fundamental é que, dado esse encaminhamento, a ouvidoria tem que acompanhar esse processo. Né? Então o trabalho não se esgota aí. Né? Você recebe a manifestação, dá o devido encaminhamento e acompanha os procedimentos subsequentes. Porque o nosso propósito é dar a resposta, o que o cliente quer, aliás, o que o, o cidadão, a cidadã quer lá na outra ponta é resposta ao seu problema, é resolutibilidade ao, ao problema que ele apresentou. Né? E essa é uma tarefa do ouvidor. Às vezes isso se torna difícil, mas temos que enfrentar essas dificuldades. E temos feito, graças a Deus, com muita, com muita persistência e, e, e otimização, vamos dizer assim. Quais são o, os números para contato e também o e-mail para... O nosso telefone, é, o telefone convencional é o 32209655, para a comunidade interna, portanto, é o ramal 9655. E, e o nosso e-mail é ouvidoria.ufsm.br. E para acessar direto a caixa postal, que é o... o o, o meio que nós orientamos e aconselhamos que as pessoas utilizem mais, basta entrar no site principal da universidade, tem um ícone lá na parte superior esquerda da tela, ouvidoria, e ali seguir eh, as indicações né, que o próprio sistema vai, vai gerando, facilitando a inserção das pessoas, fazer a sua manifestação, repito, reclamações, denúncias, sugestões, inclusive elogios também, né? Inclusive a gente tem recebido um número significativo de elogios. Ainda essa semana passada nós recebemos duas manifestações elogiosas, o que nos orgulha muito porque é, como que vai se dizer, é o coroamento de todo um trabalho que está sendo desenvolvido. Ok, então, muito obrigado. Okay. Nós que agradecemos a oportunidade e a ouvidoria está sempre à disposição não só de todas as pessoas que tiverem interesse, mas também da TV Campos, para mostrar aquilo que se faz e aquilo que se pode fazer melhor. Ok, muito obrigado pelas importantes uhum. informações. Nós falamos com o ouvidor da UFSM, Jorge Renato Alves da Silva. Continue acompanhando a programação da TV Campos no canal 15 da NET e também através das nossas redes sociais, facebook.com.br TV Campos e youtube.com.br TV Campos. Thank <music> you.